、今回の撮影は、はい、なんか今までこういう撮影とか来たことなかったんですけど、はい、とてもあのプロを感じるというか、うん、すごく勉強になりますなるほど、はい、じゃあ今回今ブライダル終わったんですけど、まあ、今回のライティングどういう感じになってるかっていうんですけど、えっとまあ、背景はちょっと今フィルターを2色入れて、まあ、ちょっとグラデーションをつけて今回撮影しておりますドレスがやっぱ白いドレスなんで、あのー、ちょっとまあブルーめの、えー、薄めのブルーが合うかなと思って、えー、それでちょっと今。ってましたえっとネイルのイメージがそのドレスの小物が全てシルバーで揃えられているのでそのパーツもシルバーで揃えてすごい肌の色が綺麗に見えるピンクベージュにしました。全体的なイメージは統一していきたいのでそのウェディングの感じを出すためにちょっとベージュだったりとかまた小指のブラウンとかを少し目元に使ったりとかしてあまりこうピンクとかを表紙とかで使ったりしてるのでそれ以外の色味で今作っています。やっぱブライダルなんで彼女が一番こう大人っぽく見えるようにと、まあ、美容の世界においてやっぱりブライダルの髪の毛をするっていうのはすごいあのご本人にも一大イベントで僕たちにも一大イベントなんですけどなんか美容師の仕事っていうのはあの七五三から成人式からブライダルからその人の節目節目にこう携われるっていうすごいいい仕事だなと思うんですけど。やっぱりブライダルなんで、あのあのすごく今日はあのうちのカレンがあの嫁に行く気持ちであの作りますので、<笑>まあデザインはあのアシンメトリーでサイドがあの横に落ちてくるんで、あのアシンメトリーは一番こう女性らしいとかフェミニンになるんで、そういうイメージでヘアをちょっと作っていきます。ここからね。まあ、ブライダルの衣装なんでその、まあ、花嫁っぽい感じではあるんですけれどもあの、まあ、あのモデルさんの本人の年齢とからして、まあ、まだそ,のそんなにこういわゆる本物のウェディングドレスがこうバッチリはまる年齢ではおそらくないと思うので、まあ、少しちょっとカジュアルな要素がある、まあ、ブライダルっぽい雰囲気のワンピースドレスみたいなものを用意しましたで一番特徴的なのはこう結構首が詰まったハイネックのタイプになっているんですけれども、あのー、非常にあの華奢なのでなんかその本人の持ってるちょっとこう可憐さというかそういったものがあえてそのあのこ,こを隠すことによってより強調されるんじゃないかなというふうに思って、まあ、そういったことを意識して衣装を選びましたブライダーコースはですね今回より、えー、資生堂さんとのタイアップでですねあのまたちょっと。予想を新たにコース設定をしてあるんですね。で、あのまあよりそのブライダル感と、それからあとその今人気コースなだけに、えー、なんかこう将来のね夢が広がるようなコースでできたらいいなと思ってイメージ設定をしてあります。